Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul. Uqtadam min lisani yafkahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aaj ke amra suya lukmanir shatish nambar ayat ne alo chuna kurbe inshallah. Shatish nambar ayat ne alo subhanahu ta'ala bula chen. Vithi vithi jato brikho ache. Shabhi jato alam hai. এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তবু তার বাক্য বলি লিখে শেষ করা যাবে না নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় সুবাহান আল্লাহ এত সুন্দর একটি কথা দিয়ে সাতাশ নম্বর আয়াতটি শুরু হয়েছে পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে সবই যদি কলম হয় তাহলে আল্লাহ সুবাহান তালা এখানে কিছু উপমা দিয়ে এই আয়াতটি শুরু করেছেন যে পৃথিবীর যত গাছ আছে সবগুলোকেই যদি কলম বানানো হয় এবং সমুদ্রের সাথে সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে যদি কালি হয় তাহলে এখানে উপমাটা হচ্ছে যে গাছ থেকে কলম বানানো বানানো হলো এবং সমুদ্রকে কালি বানানো হলো এবং তারপরে কি বলা হলো সেগুলো দিয়ে আল্লাহর কালাম লিখা হলো তাহলেও সেগুলো লিখে শেষ করে করা যাবে না এখানে আল্লাহ মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে যে আল্লাহর মহিমা লিখে শেষ করা যাবে না তো আমরা এখানে যদি কিছু শব্দভিত্তিক আলোচনা করি এখানে তাহলে দেখব এখানে কি বলা হয়েছে বলতে অল অফ দোজ যত বৃক্ষ আছে সব যত গাছ আছে সমস্ত গাছের কথা এখানে বলা হয়েছে সমস্ত গাছকে ফিল আর্ট দিক পৃথিবীতে যত গাছ আছে অর্থাৎ একদম পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত যত গাছ আছে অল অফ দোজ সমস্ত গাছকে যদি সমস্ত গাছ থেকে যদি কলম বানানো হয় সো আমি একটু গুগল সার্চ করছিলাম যে একটা গাছ থেকে কতগুলো কলম বানানো যেতে পারে তো একটা অ্যাভারেজ গাছ থেকে পেন্সিল বানাতে হলে বলা হয়েছে যে একটা অ্যাভারেজ গাছ থেকে হান্ড্রেড পেন্সিল বানানো যায় তার মানে এক লক্ষ সত্তর হাজার পেন্সিল বানানো যায় হচ্ছে একটা অ্যাভারেজ সাইজ গাছ খুব বড় সাইজ না অ্যাভারেজ সাইজ গাছ থেকে এক লক্ষ সত্তর হাজার পেন্সিল বানানো যায় তো সুফান আল্লাহ তো এরকম কত গাছ রয়েছে এবং এক একটা গাছ থেকে এরকম এক লক্ষ সত্তর হাজার পেন্সিল বানানো যায় তো এরকম এক যত গাছ আছে সমস্ত গাছকে যদি সমস্ত গাছ থেকে কলম বানানো হয় বলা হয়েছে আর বলা হয়েছে যে সমুদ্রের সাথে যদি সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয় তো এখানে যত গাছ আছে সমস্ত গাছ থেকে কলম বানানো হলো এবং সমস্ত সমুদ্রের সাথে সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি বানানো হলো এবং সেই কালি দিয়ে যদি আল্লাহ সুবাহার যত ক্রিয়েশন যত সৃষ্টি আছে সমস্ত সৃষ্টি নাম লিখা হয় এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যত সৃষ্টি আছে সেগুলো নাম লিখা হয় আল্লাহর যত পাওয়ার আছে উইজডম আছে ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক আছে সমস্ত কিছু লিখা হয় তাহলেও বলা হচ্ছে যে লিখে শেষ করা যাবে না তো এখানে বলা হচ্ছে কি লিখা শেষ করা যাবে না ইয়ামুদ্দুহ বাদিহি সবাত আবহরিম মা নাফিদাত আলি মাহাতুল্লাহ সো এখানে মাদাদা মানে হচ্ছে টু ইনক্রিজ টু অ্যাড সো এখানে বলা হচ্ছে যে ওয়াল বাহরু আমি এখানে কিছু কালারফুল করেছি পরে এগুলো বুঝতে সুবিধা হবে একটু এক্সপ্লেনেশনের জন্য সো এখানে জাস্ট ওয়ার্ডগুলো এখন একটু আলোচনা করি মাদাদা শব্দের অর্থ হচ্ছে টু ইনক্রিজ টু অ্যাড তো বলা হচ্ছে যে সমুদ্রের সাথে আরও সাত সমুদ্র যদি অ্যাড করা হয় সো এটা মানুষের অ্যাবিলিটির বাইরে কিন্তু তারপরে এখানে জাস্ট হচ্ছে কল্পনা করতে বলা হয়েছে যে একটা সমুদ্রের সাথে আরও সাত সমুদ্র যুক্ত করেও যদি চিন্তা করা হয় এবং সেগুলোকে কালি বানানো হয় বলা হচ্ছে যে মা নাফিদাত যে খুবই এক্সোস্টেড তারপরও সেটা শেষ হয়ে যাবে কালিমাতুল্লাহ যে কি শেষ হয়ে যাবে যে আল্লাহর কালিমা লিখা শেষ হয়ে যাবে 
আল্লাহর কালিমা বলতে কি বোঝানো হয়েছে আল্লাহর কালিমা বলতে এখানে অনেক কিছু বোঝানো হতে পারে একটা হচ্ছে যে আল্লাহর যে ম্যাজেস্টিক ন্যাচার আল্লাহ যে কত বড় আল্লাহর যে বিশালত্ব সেগুলো হতে পারে সেটা হতে পারে আল্লাহর হিকমা আল্লাহর যে উইজডম আল্লাহর যে প্রজ্ঞা সেটা হতে পারে সেটা হতে পারে আল্লাহর ক্রিয়েশন আল্লাহর যে সৃষ্টি আল্লাহ সুবাহ সৃষ্টি যে আকাশে পৃথিবীতে মাটির নিচে পানির নিচে যে কোনো জায়গার যত সৃষ্টি রয়েছে সমস্ত সৃষ্টি হতে পারে আল্লাহর যে জ্ঞান আল্লাহর বুকস অফ আল্লাহ হতে পারে সিফাত আল্লাহর যে ব্লেসিংস আল্লাহর যে গুণাবলী সেগুলো হতে পারে সো কালিমুতা কালিমাতুল্লাহ বলতে এর সমস্ত কিছুকেই বোঝানো হতে পারে সো এখানে বলা হচ্ছে যে এর যে কোনো কিছুই যদি এর মধ্যে ইনভলভ করা হয় এই সেগুলো লিখতে লিখতেও এই কলমের কালি এক্সস্টেড হয়ে যাবে কলমের কালি শেষ হয়ে যাবে সো আমরা যদি যে কোনো একটাকে নিয়েও চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে যে আল্লাহর যে বিশালত্ব আল্লাহর যে ম্যাজেস্টিক নেচার সেগুলোর কথাও যদি চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে যে সেগুলোর আসলে কোনো শেষ নাই যে আল্লাহ সুবাহ তালার যে গ্রেট সাইন রয়েছে দুনিয়াতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আকাশে বাতাসে সমস্ত জায়গায় সেগুলো আসলে আমরা গুণে শেষ করতে পারব না সুবাহন আল্লাহ যে এত বিশালত্ব রয়েছে এত বিশেষত্ব রয়েছে যে সেগুলোর কথাও আমরা গুণে শেষ করতে পারব না আমরা যদি একটু চিন্তা করি আমি কিছু স্লাইড এখানে রেখেছি সে বুঝার জন্য যে যদিও সব কিছু বর্ণনা করা এখানে সম্ভব না জাস্ট হচ্ছে একটু আইডিয়ার জন্য যে আল্লাহ বিশ্বাসত্ব বলতে মিরাকল বলতে আমরা যদি চিন্তা করি যে কোরআনের মিরাকলের কথাও যদি চিন্তা করি সৃষ্টির বিশালত্ব নিয়েও যদি আমরা চিন্তা করি সেগুলো গুণে শেষ করা সম্ভব না সেগুলো লিখে শেষ করা সম্ভব না যে কোরআনের যে সায়েন্টিফিক মিরাকলসের কথা বলা হয়েছে সেগুলো যদি লিখে আমরা সেগুলো এখনও এক্সপ্লোর করে সম শেষ করে সম্ভব হয় না এখানে জাস্ট কিছু এক্সাম্পল এখানে দেওয়া হয়েছে যেমন আমরা সুরা কিয়ামা যখন পড়েছি তখন দেখেছি যে সেখানে বলা হয়েছে যে আমরা আল্লাহ সুবাহ দাদা বলেছেন যে আমরা মানুষের হাত আঙ্গুলগুলো পর্যন্ত যে পুট টুগেদার যে টিপ অফ দ্য ফিঙ্গার পর্যন্ত যে আমরা একত্র করতে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম যেটা আমরা জানি এখন ফিঙ্গার টিপস দিয়ে আইডেন্টিফাই করতে সক্ষম মানুষের জেনেটিক যে ডিএনএ কিভাবে এক্সপ্লোর করতে সক্ষম যে ডিএনএতে মানুষের যে ডাটা রাখা হয়েছে বলা হয়েছে সেই ডাটা যে কত গিগাবাইট যে থাউজেন্ডস অফ গিগাবাইট একসাথে সেখানে ডাটা কালেকশন করা হয় মানুষের একটা ডিএনএর মধ্যে সুবাহন আল্লাহ যে কিভাবে আল্লাহ সেই ইনফরমেশন একসাথে কালেক্ট করে রাখেন সেটা যদি আমরা চিন্তা করি অবাক হয়ে যেতে হয় আল্লাহ সুবাহন তাল্লাহ কোরআনে যে সায়েন্টিফিক ইনফরমেশন রেখেছেন সেটা যদি আমরা চিন্তা করি সেটা অবাক হতে হয় যে মানুষ যখন উঁচু পাহাড়ে আরোহণ করে তখন সেখানে মানুষের যে হাইপোক্সিয়া হয় মানুষের যে অক্সিজেনের ক্যাপাসিটি কমে যায় সেটা সায়েন্স এখন বলছে যে কিভাবে মানুষের লাংস সেখানে কনস্ট্রিক্ট হয়ে যায় সেখানে অক্সিজেনের লেভেল কমে যায় কোরআন সেটা তো আগেই চোদ্দোশো বছর আগে কিভাবে বলে দিয়েছে আমরা দেখি যে সূর্য যে তার নিজস্ব অক্ষে রোটেট করে আবর্তন করে সেটা এখন সায়েন্স আবিষ্কার করেছে অথচ কোরআন সেটা আগেই বলে দিয়েছে আমরা দেখি যে আমরা যে মধু খাই সেটা যে বি মৌমাছির প্যাচের মধ্য থেকে আসে সেটা কোরআন বলে দিয়েছে অথচ এটা এখন আবিষ্কার হচ্ছে এবং সেই বীজ সে হানি যে কিভাবে আমাদেরকে প্রোটেক্ট করে সে হানি যে আমাদের জন্য একটা মেডিসিনের মতো সেটা এখন আমরা রিয়েলাইজ করছি কিভাবে এখন আমরা দেখি যে এই করোনা ভাইরাসের সময় যে হানির ডিমান্ড কত বেশি বেড়ে গিয়েছে সেটা যে কিভাবে মানুষের জন্য প্রোটেক্টিভ মেডিসিন হিসাবে কাজ করে যেটা রাসুল সাল্লাহ ইসলাম একজন ইলিটারেট মানুষ হিসাবে বলে গিয়ে আমাদেরকে এত বছর আগে সেটা এখন আমরা কিভাবে প্র্যাকটিস করছি ব্ল্যাক সিট কিভাবে আমরা এখন খাচ্ছি প্র্যাকটিস করছি এখন সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোরআন এবং হাদিসে কিভাবে এসেছে ওয়াটার সাইকেল কিভাবে কোরআনে এসেছে এবং সেটা সায়েন্স এখন প্রুভ করছে যে কিভাবে ওয়াটার সাইকেল কাজ করে কোরআনে যে ম্যাথমেটিক্যাল মিরাকলসগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা দেখি অবাক হয়ে যেতে হয় যে কিভাবে জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন কোরআনে বলে দেওয়া আছে এবং সেটা এখন প্রুভ হচ্ছে যে এটা কিভাবে পসিবল হচ্ছে সো আমি জাস্ট ফিউ অফ দ্য এক্সাম্পলস এখানে নিয়ে এসেছি এবং থাউজেন্ডস অফ এক্সাম্পলস আছে কোরআনের মধ্যে সো এগুলো জাস্ট হচ্ছে কোরআনিক কিছু এক্সাম্পল তো এরকম আমরা যদি এই কালামতুল্লাহ বা কোরআনের যে এক্সাম্পলগুলো আছে সেগুলোর কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখব যে 
আল্লাহ সুবহান তালা বলছেন যে আল্লাহর যে ম্যাজিস্ট্রি সেগুলো লিখে শেষ করা যাবে না আমরা যদি ক্রিয়েশনের কথা চিন্তা করি যে এখন পর্যন্ত যে এত এক্সপ্লোরেশন চলছে এখন পর্যন্ত নতুন নতুন ক্রিয়েশন বের হচ্ছে যেগুলো নাম পর্যন্ত এখনও দেওয়া সম্ভব হয় না যে যেগুলো এখন পর্যন্ত যে একদম ফার্স্ট টাইম এক্স ডিসকভারি হচ্ছে যে এই ধরনের ক্রিয়েশন আগে দেখা যায় না যে এখন পর্যন্ত যেগুলো আন্ডার দ্য সি অথবা নতুন আবিষ্কার হচ্ছে নতুন গ্যালাক্সি আবিষ্কার হচ্ছে সো সুবহান আল্লাহ যে আল্লাহ সুবহান তাল্লাহ বলছেন যে আল্লাহর যে ম্যাজিস্ট্রি বা আল্লাহর যে ক্রিয়েশন সেগুলো নিয়ে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে সেগুলো নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে এখন পর্যন্ত এবং সেগুলো লিখে শেষ করা যাবে না আল্লাহ সুবহানতালা চ্যালেঞ্জ করে দিয়েছেন এখানে এখন এখন পর্যন্ত সেগুলো আবিষ্কার হচ্ছে আমরা যদি কালিমাতুল্লাহ বলতে বুকস অফ আল্লাহ বলি সো আমরা কোরআনের কথা অলরেডি বলেছি যে সেটা এখন পর্যন্ত এক্সপ্লোর হচ্ছে নতুন জিনিস আমরা শিখছি এখন পর্যন্ত কোরআন নিয়ে যত গবেষণা হচ্ছে তত নতুন নতুন জিনিস বের হচ্ছে এবং আল্লাহ সুমহতালার সেই কথা আমরা আসলে এখন পর্যন্ত শিখেই যাচ্ছি এখন পর্যন্ত নতুন নতুন জিনিস আমরা সে কোরআন থেকে জেনেই যাচ্ছি আল্লাহর যে সিফাত আল্লাহর যে ব্লেসিং সেগুলো যদি আমরা দেখি সেই ব্লেসিংসের কথা আমরা বলে শেষ করতে পারবো না সোহান আল্লাহ আজকে আমরা আর কোনো কিছুর দিকেও যদি না তাকাই তাহলে আমরা শুধু আল্লাহর এই পাওয়ার একটা পাওয়ারের কথাই যদি আমরা চিন্তা করি সেই করোনা ভাইরাসের পাওয়ারের কথা তাহলে আমাদের আর কোনো কিছুই চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না আজকের যুগে আমাদের কোথায় চিন্তা করার কথা ছিল মঙ্গল গ্রহে যে কিভাবে বাস করব চাঁদে আমরা কিভাবে বসবাসযোগ্য করব সেখানে কিভাবে চাষাবাস চাষাবাদযোগ্য করব চাঁদকে সেই জিনিস কোথায় আবিষ্কার করার কথা আজকে আমরা ঘরের ভিতরে বসে কিভাবে সেলফ আইসোলেশন করতে হয় সেই জিনিস আমরা এক্সপ্লোর করছি আজকে আজকে আমরা চিন্তা করছি যে একটা ভাইরাস কিভাবে মানুষ একটা ভাইরাসের কারণে কিভাবে মানুষ মারা যাচ্ছে সেই জিনিস গত চার পাঁচ মাস ধরে আমরা এখন পর্যন্ত বের করতে পারছি না যে এত রিসার্চ চলছে এবং শেষ পর্যন্ত বটম লাইন হচ্ছে উই ডোন্ট নো যে এখন পর্যন্ত নতুন নতুন জিনিস বের হচ্ছে যে কেন মানুষগুলো মারা যাচ্ছে সেটা পর্যন্ত ডেফিনেটিভ কোনো রিজন পাওয়া যাচ্ছে না এখন পর্যন্ত আমরা এটার জন্য কোনো ট্রিটমেন্ট অথবা কোনো ধরনের ডেফিনেটিভ আইডিয়া পাচ্ছি না একটা ভাইরাসের অ্যাগেন্স্টে যে ছোটো একটা ভাইরাস সেটার অ্যাগেন্স্টে কিছু করার মতো শক্তি সারা পৃথিবীর মানুষ একসাথে সাফার করছি কিন্তু এটা অ্যাগেন্স্টে আমরা কিছু করতে পারছি না এরকম পাওয়ার হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালার যে শুধু একটা দেশ বা একটা এরিয়ার মানুষ সাফার করছে না সারা পৃথিবীর মানুষ একসাথে সাফার করছে অথচ আমরা কিছু করতে পারছি না অথচ এই মানুষ হচ্ছে সুপার পাওয়ার হয়ে গিয়েছিলাম আমরা তো এই হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালার পাওয়ার যে পাওয়ারের কাছে আমরা সবাই কত নগণ্য যে আল্লাহ সুবাহ তালা বলে দিচ্ছেন যে পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে সব যদি কলম হয় সমুদ্রের সাথে সমস্ত সাত সমুদ্র যদি যুক্ত হয় তবুও তার বাক্য বলি তবুও তার বার্চ তার ম্যাজিস্ট্রি লিখে শেষ করা যাবে না তো সুবহান আল্লাহ এই কথাগুলো বুঝার জন্য আসলে খুব বেশি দূরে যেতে হয় না আমরা যদি একটু আমাদের বুদ্ধিকে কাজে লাগাই তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা বুঝতে পারি সবচেয়ে আল্লাহর কোরআন যে আরও কত মিরাকল ফুল অফ মিরাকলস এটা বোঝার জন্য এই সেন্টেন্সটাই এই সেন্টেন্সটা নিয়ে একটু চিন্তা করলেই আসলে আমাদেরকে থ হয়ে বসে থাকতে হয় যে আমি যখন এই সেন্টেন্সটা পড়ছিলাম তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে সুবহান আল্লাহ যে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ জ্ঞান সেটা কাছে হারে কাছে যাওয়ার মতো যোগ্যতাও আসলে মানুষের বুঝার মতো যোগ্যতাও আসলে আমাদের নাই আসলে যে এটাকে আমরা যদি একটু চিন্তা করি যেটা আমি বলছিলাম যে আমি এটাকে একটু কালারফুল করেছি এটা বুঝার জন্য যেমন এখানে আমরা যেটা দেখি যে এখানে কিছু ওয়ার্ড এখানে আমি কালারফুল করেছি সে ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে এখানে সাজারা সাজারা শব্দটা ইউজ করা হয়েছে সাজারা শব্দটা হচ্ছে সিঙ্গুলার ফর্মে ইউজ করা হয়েছে সো সাজারা শব্দটি সিঙ্গুলার ফর্মে ইউজ করা হয়েছে এবং আকলামা আকলামা শব্দটি ইউজ করা হয়েছে প্লুরাল ফর্মে সো এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে যে একটা গাছ একটা গাছ থেকে যে 
কলম হবে সে কলম কিন্তু একটা হবে না এই একটা গাছ থেকে অনেকগুলো কলম হচ্ছে তাহলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে তোমরা একটা গাছ নাও একটা গাছ থেকে অনেকগুলো কলম তোমরা তৈরি করতে পারবে এই জিনিসটা আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে এই পৃথিবীতে যত গাছ রয়েছে একটা গাছ থেকে তোমরা অনেকগুলো কলম তৈরি করতে পারবে এই আইডিয়াটা আমরা এই সেন্টেন্সটা থেকে পাচ্ছি তারপরে আমরা যখন পরের ইতে যাচ্ছি পরের পার্টটাতে যাচ্ছি সেখানে বলা হচ্ছে ওয়াল বাহারু ইয়ামুদ্দহ মিন বাদেহি সো এর পরের পার্টে যখন আমরা যাচ্ছি সেখানে আমরা দেখছি বলা হচ্ছে ওয়াল বাহারু সো ওয়াল বাহারু যখন বলা হচ্ছে আল বাহারু আলিফ লাম যুক্ত করে বাহার শব্দটা বলা হচ্ছে সো যখন আলিফ লাম যুক্ত করে বাহার বলা হচ্ছে এটাও কিন্তু সিঙ্গুলার ফর্মে বলা হচ্ছে তো তার মানে হচ্ছে যে একটা সমুদ্রের সাথে কি বলা হচ্ছে একটা সমুদ্রের সাথে তখন আল বাহর মুদ্দুহ এটার সাথে তোমরা অ্যাড করো মিন বাদিহি সাবাতুন আবহুর তোমরা এর সাথে আরও সাতটা সমুদ্র যুক্ত করো সো এখানে আমি এটা ব্যাখ্যা করতে যে দেখলাম সেটা দেখি যে যখন আল বাহরু বলা হচ্ছে তখন এখানে আলিফ লাম যুক্ত করে এটাকে বলা হচ্ছে যে অল দ্য ওশিয়ান্স অব দ্য আর্থ আল বাহরু বলতে বিরাট একটা ওশিয়ান বোঝানো হচ্ছে আমরা যখন এই বাহার দেখছি এই যে সমুদ্রগুলো এই সমুদ্রগুলো সবগুলো কিন্তু একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড সুবাহান আল্লাহ আমরা দেখি যে পৃথিবীতে যতগুলো সমুদ্র রয়েছে সমস্ত সমুদ্র একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড তো পৃথিবীর সব সমুদ্র একসাথে হয়ে কিন্তু একটা বড় সমুদ্রে পরিণত হয়ে গিয়েছে সো আল্লাহ সুবাহান তাল্লাহ বলছেন এখানে যে আল বাহরু বলতে সব সমুদ্র মিলে একটা সমুদ্র হচ্ছে পৃথিবীর এবং এই একটা সমুদ্রের সাথে তোমরা এরকম আরও সাতটা সমুদ্র যুক্ত করো অর্থাৎ পৃথিবীর সব সমুদ্র মিলে একটা সমুদ্র এই সমুদ্রের সাথে আরও সাতটা সমুদ্র যদি এরকম যুক্ত করো সেই সমুদ্রগুলোকে যদি তুমি কালি বানাও তারপরে যদি আল্লাহ যে কালাম কালিমাতুল্লাহ সমস্ত কথা তুমি ম্যাজিস্ট্রিগুলো লিখতে থাকো তারপরেও তুমি লিখে শেষ করতে পারবে না সুবহান আল্লাহ তো আমরা এখানে দেখি যে আল্লাহ শুধু কলম বানানোর জন্য যে গাছগুলো আছে সেই কলমগুলোর কথা বলেছেন কিন্তু কালি বানানোর জন্য আরও অনেক এক্সট্রা কালির কথা বলেছেন তারপরও আল্লাহর ম্যাজিস্ট্রি লিখে শেষ করা যাবে না তো সুবহান আল্লাহ যে আল্লাহর মাহাত্ম আল্লাহর বিরাটত্ব এত বিশাল এত বড় যে আমরা আসলে সেটা বুঝে বলে শেষ করতে পারব না যে এত বিশাল এত বিরাট যে আমাদের জ্ঞান আমাদের বুদ্ধি দিয়ে সেটা বোঝা সম্ভব না আমাদের পক্ষে তো এই জিনিসটাই আসলে আমাদের এই ছোট বুদ্ধি আমাদের ছোট বিবেচনা দিয়ে এটা বোঝা সম্ভব না এবং সেটাই আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে ইন্নল্লাহ আজিজুন হাকিম যে এই কথাটাই শেষ করেছেন এই আয়াতটা আল্লাহ সুবাহ তালা যে নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন আজিজুন হাকিম কেন আল্লাহ এখানে আজিজুন হাকিম এই দুইটা সব নাম আল্লাহ সুবাহ তালা ইউজ করেছেন আজিজ শব্দের অর্থ আমরা জানি যে তিনি হচ্ছেন বিশেষ পাওয়ারফুল তার পাওয়ার যে যার পাওয়ার হচ্ছে সমস্ত কিছুকে অ্যানভালাপ করেন যে তার যে কত পাওয়ার সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যেটা যে সমস্ত কিছুকে অ্যানভালাপ করে থাকে সমস্ত কিছুকে কাভার করে আছে যে তার যে বিশালত্ব তার যে ক্ষমতা এবং সেই ক্ষমতা সাথে যেটা যুক্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে তার অনার তার নোবিলিটি সুবাহান আল্লাহ যে এই বিশালত্ব দেখার পরে আমাদের মাথা অটোমেটিক্যালি নুয়ে আসে তার সম্মানে সেই জন্যই তিনি হচ্ছেন আজিজ এবং তিনি হচ্ছেন হাকিম তার কারণ হচ্ছে তার সুপ্রিম ন্যাচার অফ নলেজ এবং উইজডম যে কারণে এই বিরাট কথাটাকে তিনি এত সুন্দরভাবে এই উপমা দিয়ে তিনি এখানে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সমস্ত কলম দিয়ে এই বিশাল কালীর ভাণ্ডার দিয়েও তার কথাকে দেখে শেষ করা যাবে না এবং সে কারণেই তিনি হচ্ছেন আজিজ এবং তিনি হচ্ছেন হাকিম যে আল্লাহ সুবাহার এই বিশাল নিদর্শন দেখেও আমরা যদি তার সামনে মাথা অবনত না করি তার বিশালত্বকে মেনে নিতে না পারি তাকে যদি আমরা এক অদ্বিতীয় মাদ হিসেবে মেনে নিতে না পারি তাহলে আমাদের মতো বোকা আর দ্বিতীয়টি হতে পারে না এবং সে কথাটাই আল্লাহ সুবাহ বুঝিয়ে দিয়েছেন এই সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিয়ে আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে তাকে মাবুদ হিসেবে মেনে নিয়ে তার একত্ববাদকে মেনে নিয়ে তার সঠিক বান্দা হওয়ার প্রফিক দিন